Andra. How are you people? Mashinda aje. Yesu Kristo ni bwana. Nataka niongee juu ya World Coin. Niliwaambia katika clips zangu nyingi maana mimi ni muhubiri na mimi ni eh uona napenda kuongea mambo ya kindoa sana. Nimekuwa nikiongea juu ya nyinyi nikiwaambia ya kwamba tuko kwenye awa za mwisho za Yesu kurudi duniani. Na nimekuwa nikiembasai sana kuambia watu waache kusuba. Nikawaambia juu ya wanawali kumi watu waanze kuweka tazao mafuta. Wakae katika meditation na kuomba na kukaa katika utakatifu wa Mungu. Maana Yesu Kristo yuwaja. Nikawaambia tuende tuendelee na kujitayarisha watu wangu. Some people are not hearing what I'm telling them. Wengine hawasikii kabisa. People of God all over the world. Nataka niwaambie. The world coin is a sign of the very last hours of our Lord Jesus Christ to come. The world has been taken by the Illuminati world. The people that want to reign and globalize the world and bring one government. Ambao it is prophesied in the book of Daniel and it is prophesied in the book of Revelation. These things were written for us. Hizi vitu tumeandikiwa sisi kutufungua akili zetu ndio tusikuwe kama watu wa dunia ambao waelewi mambo ya vile yanavyohenda. Mmeona watu wakipewa shilingi elfu saba. Hmm? Ili waweze kujisajili kujiandikisha katika ID ya kidunia. ID ya kidunia ili watu wakuwe controlled. Utaweza kununua wala kuuza bila namba fulani ambayo watu wanaenda kupewa hivi karibuni. Watu wangu Fungueni macho muone dakika ambazo tuko nazo zimebaki ni chache mno. Yesu Kristo yuaja. Wengine wanasema mwaka huu wa 2023, wengine wanasema 2024, 2025, wengine wanasema 2026 years pita, wengine wanasema 2029, 2030, uh, 2030 years pita. Wengine wanasema mwisho kabisa ni 2033. Watu wangu. Jivikeni nguo ya kutubu na kukaa katika prayer and watch kuomba na kuangalia prayer and watch yani be in the in the presence of god always praying and watching because the time that we are in is the mo very moment of our lord to come jesus is coming unto the world to them that don't know christ atakuja kama mwizi atanyangua atakuja kuchakua watu kunyakua watu kama mwizi lakini kwa sisi wanawali wa kristo ambao tunajua kristo ndiye uh, mume wetu katika ndoa ya kikristo na sisi ndio wake wa Kristo wali wa waliookoka wote ni mabibi za Kristo. Lazima tukae na nguo yetu vazi letu la wokovu likiwa safi, likiwa limetakasika. Eh, tukijua dakika yote Kristo anakuja, akikuja atakupata wapi. Usiponyakuliwa ukibaki katika utawala wa dunia wa the, the beast ama mtawala wa dunia, utaumia. Maana mapigo ya Bwana tayamwaga kutakuwa na punishment na atakayeokoka katika kile kiovu kitakachokuwa duniani atajiokoa kwa damu yake mwenyewe sasa hivi mlango huko wazi kwa damu ya Kristo ukimkubali unapata wokofu bure unakiri tu na kukaa katika utakatifu wa Bwana na kuendelea na kumtumikia lakini ukingojelea wakati ule wa mtawala wa kidunia ambaye ni the hand Christ aliyepewa mamlaka na shetani utaumia ndugu zangu na dada zangu ni wakati wa kuamka kutoka usingizini uanze kuinuka na kuanza ku witness mambo ya Kristo waambie watu habari za Yesu maana Yesu yuhaja na wapenda sana na waombeeni ili mkae katika matarajio ya kujua kwamba Kristo yuhaja na anakujia kanisa lake takatifu na wapendwa wote walio takatifu na wapendeni sana mkae katika roho wala sio mwili asante